നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് കമ്പനി അടിച്ച് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക വൗച്ചർ വാട്ട് ഈസ് എ വൗച്ചർ വൗച്ചർ ഈസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചറാണ് ടാലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ടാലി ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രി ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ ഈസ് എഫക്റ്റ് ഓൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന വോച്ചറാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചർ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനെല്ലാം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചറിൽ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കീസ് ടൈപ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചേഴ്സ് കോൺട്ര പേയ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ജേണൽ സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് റിവേഴ്സ് ജേണൽ എന്ന് തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചറാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ടാലിയിൽ അതിൽ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്ര കോൺട്ര അത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് എഫ് ഫോർ എഫ് ഫോർ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എടുക്കുക ഗേറ്റ് വേ ടാലിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ കോൺട്രയുടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകിൽ എഫ് ഫോർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എഫ് ഫോർ കോൺട്ര ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോൺട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷും ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് കോൺട്ര ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കണേനോ അതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ബാങ്കിലേക്ക് ഇടുന്നു നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് വേറെ ക്യാഷിൽ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷനൊന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എൻട്രി കൊടുക്കുന്നുള്ളു ക്യാഷിൽ ഇവിടെ ബാങ്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ കാണിച്ചിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചർ എൻട്രി ഈ സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് തന്നെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഓൾട്ട് സി നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഓൾട്ട് സി അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് എക്സാമ്പിൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക അണ്ടർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ബാങ്ക് അണ്ടർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഹോൾഡർ നെയിം കമ്പനിയുടെ പേര് തന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എഫ് എസ് സി കോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം സെറ്റ് ചെക്ക് ബുക്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ജി എസ് ടി നമ്പർ ബാങ്കിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് ആക്സെപ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുക ക്യാഷ് ക്യാഷിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻ കാണിക്കുക തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡിൻ്റെ ഇതില്ലല്ലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ രണ്ടോ ഏതാ ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബാങ്കിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത് എൻ്റർ അടിച്ച് നരേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കണത് ഈ നരേഷൻ ബോക്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നരേഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക
ചെക്കിൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാഷ് ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് എൻട്രി അക്കൗണ്ട്സ് ബേസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ എൻട്രി മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ബേസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എൻട്രി മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ബേസ് അക്കൗണ്ട്സ് ബേസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് ബേസിക് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പിന്നീട് ഇടുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ക്യാഷിൽ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ടെൻഡർ അടിക്കുക സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അത് ലൈസൻസ്ഡ് വേർഷനിൽ മാത്രമേ ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡേറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ടു അടിച്ചാൽ മതി എഫ് ടു അടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ നോക്കിയാൽ മാറില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചില സമയത്ത് മാറും ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവില്ല ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഷനിൽ ചില സമയത്ത് ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ നോക്കിയാൽ മാറില്ല അത് എഫ് ടു അടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ടു അടിച്ചടിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇത് മാറണില്ല അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് വർക്ക് ആവുകയുള്ളൂ ലൈസൻസ് വേർഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മതി കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കോൺട്രാ എൻട്രി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് ആണ് കോൺട്രാ എൻട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി ബാങ്ക് ടു ബാങ്കും ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതും കൂടെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ബാങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എടുക്കാം വേറൊരു ബാങ്കും കൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എസ് ബി ഐ എന്ന് വിചാരിച്ചു എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐയിലേക്ക് ഒരു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി കാണിച്ചു തരാം ടു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചെക്ക് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾട്ട് സി അടിച്ചിട്ട് എസ് ബി ഐയും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എസ് ബി ഐയും അണ്ടർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം എൻ്റർ അടിച്ച് പോവാം അത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല എസ് ബി ഐ ടു തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എസ് ബി ഐയിലേക്ക് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണിത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നരേഷൻ കൊടുക്കാം ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എസ് ബി ഐ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എസ് ബി ഐയിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇത് അക്കൗണ്ട്സ് ബേസ് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും എൻട്രി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ആക്സെപ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കോൺട്രാ എൻട്രി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺട്രാ എൻട്രിയിൽ പറയാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീയാണ് എഫ് ഐ എഫ് ഐ അടിച്ചാണ് പേയ്മെൻറ്റ് എൻട്രി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പേയ്മെൻറ്റ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു പാർട്ടീസ് ബൈ ചെക്ക് ഓർ ക്യാഷ് നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൺറേ കട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്തവർക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള എൻട്രി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങിച്ചു സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എഫ് ഫൈവിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഫൈവ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നേരത്തെ കോണ്ട എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ എഫ് ഫൈവ് അടിക്കുക നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറേ എക്സ്പെൻസ് ഹെഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് സാലറി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ചിലവായെന്ന് വെച്ചു അ
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം മീ ടു ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അവിടെ ഇനി എക്സെറ്റ് എസ് സേവ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സാലറിയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിന് എന്താ എന്താണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് സാലറി ക്യാഷോ ബാങ്കോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് വരുന്ന ക്യാഷിൽ വേറെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രം വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് കാണിച്ചത് ആക്സെപ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് റെസീപ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻകം ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് ഫ്രം പാർട്ടീസ് ബൈ ചെക്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണതിനാണ് റെസീപ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന റെസീപ്റ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന റെസീപ്റ്റ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യാനും പിന്നെ പാർട്ടീസ് സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റെസീപ്റ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന റെസീപ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ റെസീപ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒന്നുകിൽ എഫ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് സിക്സ് റെസീപ്റ്റ് എടുക്കുക സീപ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾട്ട് സി അടിക്കുക പാർട്ടിയുടെ പേര് പാർട്ടിയുടെ പേര് എന്തെങ്കിലും ആരുടെ പേ ആരെങ്കിലും പേര് കൊടുത്താലും മതി അത് ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ സൺഡേ ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ വരണം സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അണ്ടർ സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത പാർട്ടിയുടെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതിവിടെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം കൊടുക്കാം ജി എസ് ടി നമ്പർ സന്ദീപിൻ്റെ ഇത് സെറ്റ് ഓർ ഓൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ ജി എസ് ടിയുടെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജി എസ് ടി റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് റെഗുലർ ആണോ എസ് എസ് സി ഓ ഫാദർ ടെറിട്ടറി അല്ല കേരളയാണ് കോമേഴ്സ് ഈ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ എന്ന് കൊടുക്കുക പാർട്ടി ടൈപ്പ് ജി എസ് ടി പാർട്ടിയുടെ ജി എസ് ടി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് കൊടുക്കുക സന്ദീപ് സന്ദീപിൻ്റെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്ദീപിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സന്ദീപിൻ്റെ നിന്ന് ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ന്യൂ റെഫറൻസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം സന്ദീപിൻ്റെ നമ്മൾ സെയിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസിൽ കൊടുക്കാം എഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബില്ലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബില്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി ന്യൂ റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂ റെഫറൻസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ തർക്കാലം നമുക്ക് ന്യൂ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം ബൈ ക്യാഷ് തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു തർക്കാലം ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽ നമ്പർ അത് ബിൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ലൊന്നും സെയിൽ ബില്ലൊന്നും കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്ക് കിട്ടാൽ മതി അറിയാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നു അത്ര യെസ് ആക്സെപ്റ്റ് യെസ് ഇതാണ് റെസീപ്റ്റ് എൻട്രി അടുത്തത് ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എഫ് സെവൻ ജേണൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എൻട്രീസ് ക്യാഷും ബാങ്കും ഒന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത എൻട്രി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയാം അത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ക്യാഷോ ബാങ്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രിയാണ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രി എന്ന് പറയാം അത് അക്കൗണ്ട്സ് ബേസ് ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവണം എനിക്കറിയില്ല എഫ് സെവൻ ജേണൽ എഫ് സെവൻ
ഓൾട്ട് സി അടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ കൊടുക്കുക ജി എസ് ടി ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അണ്ടർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ടു ഫർണിച്ചർ ഇത് ഒരു ജേണലിൻ്റെ ഇതിൽ കണ്ട ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഒന്നും ഇല്ല വേറെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള എൻട്രികളാണ് ജേണൽ ക്യാഷോ ബാങ്കോ ഒന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത എൻട്രിയാണ് ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ ബീങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നരേഷൻ നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാം ആക്സെപ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് മാറ്റാട്ട ഡേറ്റ് നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഈ എഫ് ടു എടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ് മാറ്റി ഞാനിപ്പോൾ ഒരേ ഡേറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കണേ ഇത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഇതാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് റിവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് 